Bueno, profe, eh, su primer día, ¿qué sensaciones tiene un plantel de reducido, ¿no? por lo menos que se ve hasta ahora en gimnasio? Sí, eh, es muy reducido realmente, pero bueno, sabíamos que podía haber esta posibilidad, o sea, después del, del, gran, del gran recambio que hemos hecho para este campeonato, o sea, han venido ya tres o cuatro jugadores, la posibilidad de que esta semana por lo menos se sumen otros cuatro o cinco más, para ir más o menos teniendo un panorama mucho mejor. ¿Te ocupa esta situación, profe? Y sí, más que me preocupa, me ocupo de que pueda mejorar. O sea, creo que también creo que los dirigentes están tratando de poner, eh, de hacer ingentes esfuerzos para poder mejorar y poder traer los jugadores que el cuerpo técnico le ha, le ha pedido. ¿Esta situación eh, es pura y exclusivamente los dirigentes o tiene por ahí mucho que ver los jugadores que han hablado usted? A veces los jugadores, porque también nosotros hay jugadores que también están peleando, quieren otros, otros equipos, entonces el jugador es generalmente, como les comentaba antes, siempre quiere a veces quedarse en Buenos Aires, subir a Córdoba, a Rosario, y a veces el norte es mucho más problemático traer jugadores. Otros no han venido como, como González, como Solís, han hablado enseguida, porque también tenían intenciones de venir acá. Entonces, a veces son tiros de afloje, a veces eh, es más confuso, un poco de todo. A último momento se cayó lo de Walter García, ¿no? Sí, sí, porque creo que tenía otra posibilidad y bueno, creo que estaba por ir a otro club. Profe, eh, en cuanto al arquero, ¿cómo están las la tratativas? Eh, ¿Falta la llegada de un, de un número más? Sí, necesitamos una, la posibilidad de un, de un arquero más. O sea, inclusive ahora también tengo una reunión con los dirigentes para también ir finiquitando la, la posibilidad de tres o cuatro jugadores más. ¿En cuanto a los delanteros, también son los más difíciles de la pretemporada? Y es el más complicado, sí, porque por lo menos necesitamos entre tres o cuatro delanteros y hoy por hoy. No, de los que yo le pedí no tenemos ninguno porque había pedido a Miranda que arregló el ferrocarril oeste, Quiroga eh, se fue a otro, a otro lugar eh, Toledo que también este, puede ser una posibilidad pero también lo quieren otros, otros equipos, así que estamos viendo otra sección. Profe, ¿cuál es la situación de Jorge Luna? Que tendría que estar presente, ¿no? Me imagino en esta presentación Sí, realmente que sí, a mí me sorprendió porque eh, no habló con ninguno del cuerpo técnico, o sea, sí lo hizo Paez, o sea que me pidió permiso para tener una situación familiar y bueno, le di hasta mañana. ¿Estas son, las, estas son las cosas que lo mantienen más fuera de, de este proceso? No sé, mira, no sé si fuera, pero bueno, creo que es un, es un manejo eh, eh, no querido por el cuerpo técnico, o sea, bueno, quizás creo que tendrá su, cuando venga, tendrá que dar sus explicaciones, o sea, quién fue que le dio la autorización para poder faltar tanto tiempo. Profe, ¿lo de, lo de Urresti se, se está llegando a un acuerdo o por ahí se está dilatando? Es una, también es otra posibilidad, pero creo que también estaba en tratativas que el patronato quizás se podía quedar, entonces, por lo que hablamos anteriormente, el tema de que, de que siempre están ¿viste, peleando que un día, que otro día, porque también otra situación. En el caso que me decías de, de Jorge Luna, nosotros ya hemos sido claros con los dirigentes, o sea que nosotros, por, eh, para que se pueda buscar otra opción para que pueda ir a... A otro, a otro club y dice, creo que seguir y creo que le, 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 le va a ser bien a él, me parece también cambiar de, de lugar y, y de ambiente para poder seguir mejorando. Profe, ¿con estos jugadores, con esta cantidad de jugadores, comienza la pretemporada en Perico? Y con esta cantidad no, yo creo que por lo menos si podemos traer 5 o 6 jugadores más, más creo que Paez que también va a venir, así que por lo menos si hoy tenemos 10, si ya decimos bueno, tener 17, 18, sí. Pero con, ir con 10 jugadores, no, creo que por ahora no. ¿Cuál es la situación de, de Ramiro López? Que también se habla de que está muy cerca ¿no? de llegar a fin. Sí, Ramiro López eh, es, es otra opción más, pero también es el, estamos charlando por eso como el tema de Urresti. Entonces, viste que están faltando siempre eh, de un día para otro las posibilidades. Y bueno, esperemos, yo digo que en, esto, en esta semana, ahora que, que comenzó, poder traer por lo menos una buena cantidad de jugadores y quizás también con uno o dos chicos que tengamos de las inferiores, por lo menos tener una, una, una cantidad buena para ir a, a la pretemporada de Perico. ¿Cuál fue la explicación de la dirigencia en cuanto a Daniel Ramasco que todavía no ha arreglado su, su contrato? Es, son, eh, está en tratativas, también lo que hablábamos antes, porque también nosotros hemos apuntado a otros volantes centrales, entonces también hoy por hoy Ramasco entra en esa posibilidad de poder también una, dentro de los cinco. Profe, a la gente que también está inquieta, nerviosa en este momento porque ve que, que no llegan los jugadores quizás que usted pretendía, de los nombres que había anunciado en un principio, ¿qué, qué le dice? Y que yo, yo entiendo que esté nervioso, porque te imaginas que si viene la gente a ver el entrenamiento y hay solamente 10 jugadores, es complicado. Pero bueno, nosotros estamos poniendo toda la, la, la buena voluntad para poder armar el plantel. Lo que sí, nosotros le hemos dado, le hemos dicho a los dirigentes, no traer 20, 20 y pico jugadores como el año pasado, no. 
veremos 10 o 12 o máximo, pero fundamentalmente lo que estamos apuntando, los que creemos que nosotros van a, hacer, van a estar en el 11 inicial. Profe, ¿le comunicó lo arrasa porque tiene una posibilidad clara de, de la provincia de Salta? No, o sea, creo que ha hablado Bertolini, mi ayudante con él, o sea, quizás lo haré en el día de mañana con él, porque esto, sinceramente no, no tuve tiempo, porque ahora me estoy siendo un poco apurado a la, a la reunión con los dirigentes. ¿Pero será tenido en cuenta para este plantel? Veremos, o sea, ya te digo, yo Rolly habló con él y eh, prefiero generalmente primero hablar con el jugador antes después de, de, de tomar una decisión.